Shalom sahabat cinta Alkitab, selamat bertemu di kitab kedua dari perjanjian lama setelah kita bahas Matius Hati ini adalah tentang Markus, mari dengan tetap semangat kita belajar firman Tuhan Kitab Markus, penulis, walaupun Injil Markus tidak menyatakan siapa penulisnya Hampir semua bapak gereja mula-mula menyatakan Markus sebagai penulisnya Ia adalah rekan pelayanan Rasul Petrus, putra rohaninya Dan Petrus, ia mendapatkan kesaksian langsung mengenai peristiwa dan ajaran Yesus dan menyimpannya dalam bentuk tulisan. Markus yang dimaksud ini sama dengan Yohanes Markus, kisah Rasul 12 ayat 12. Ibunya adalah orang Kristen yang kaya dan terkemuka di gereja Yerusalem. Ada kemungkinan jemaat beribadah di rumahnya saat itu. Markus bergabung dengan Paulus dan Barnabas dalam perjalanan misi mereka yang pertama. Karena ada perdebatan di antara Paulus dan Markus, mereka tidak bersama-sama lagi pada perjalanan kedua. Kisah Rasul 15 ayat 37 sampai 38. Akan tetapi, pada akhir kehidupan Paulus yang memanggil Markus untuk mendampinginya, 2 Timotius 4 ayat 11, tanggal penulisan, Injil Markus merupakan salah satu kitab pertama yang dituliskan tahun 57 sampai 59 sebelum Masehi. Tujuan penulisan Jika Injil Markus secara garis besar sepertinya ditujukan kepada bangsa Yahudi Injil Markus sepertinya ditujukan kepada bangsa Romawi Juga kepada orang non-Yahudi Markus menulis sebagai seorang pendeta kepada orang Kristen yang sudah pernah mendengar dan mempercayai Injil Roma 1.8 Ia berusaha menyajikan biografi Yesus Kristus sebagai hamba Tuhan dan juru selamat dunia Sehingga iman mereka diperkuat di tengah-tengah pengenian yang hebat Termasuk mengajarkan kepada mereka makna menjadi seorang murid. Ayat kunci Markus 1 ayat 11. Lalu terdengar, terdengarlah suara dari sorga. Engkau lah anak yang kukasihi kepada mula aku berkenan. Markus 1 ayat 17. Yesus berkata kepada mereka. Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Markus 10:14 sampai 15 ketika Yesus melihat hal itu ia marah dan berkata kepada mereka biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku jangan menghalang-halangi mereka sebab orang-orang yang seperti itulah yang punya kerajaan Allah aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil ia tidak akan masuk ke dalamnya Markus 10 ayat 45 Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani Melainkan untuk melayani Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang Markus 12 30-31 Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu Dengan segenap jiwamu Dengan segenap akal budimu Dan dengan segenap kekuatanmu Dan hukum yang kedua ialah Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri Tidak ada hukum yang lebih utama daripada kedua hukum ini Markus 16 ayat 6 Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka Jangan takut kami mencari Yesus orang Nasaret Yang disalibkan itu Ia telah bangkit Ia tidak ada di sini Lihat inilah tempat mereka membaringkan dia Markus 16 ayat 15 Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Rangkuman. Injil ini unik karena menitik beratkan tindakan Yesus ketimbang pengajarannya. Injil ini ditulis, Injil ini ditulis dengan sederhana berlanjut dari satu episode kepada episode berikut selanjutnya dalam kehidupan Kristus. Injil ini tidak dimulai dengan penjelasan sisilah keluarga seperti halnya Injil Matius. Karena no, orang non-Yahudi kurang tertarik dengan informasi tersebut. Setelah memperkenalkan Yesus pada momen pembaptisannya, Yesus dikisahkan memulai pelayanannya di Galilea dan memanggil empat rasul pertama dari kedua belas rasul. Apa yang kemudian dituliskan terkait dalam kehidupan Yesus, kematian dan kebangkitannya? Tulisan Markus bukan hanya koleksi cerita, melainkan naratif yang menyatakan Yesus sebagai Mesias, Bagi orang Yahudi dan non-Yahudi Dalam pengakuan iman para rasul yang didahului oleh Petrus Mereka mengakui keilahiannya Markus 8.29-30 Meskipun mereka gagal mengerti keilahiannya secara menyeluruh Sampai kelak ia bangkit Dan mempelajari perjalanan Yesus berkeliling ke desa-desa Melalui Galilea daerah sekitarnya Kemudian ke Diudea Kita menyadari betapa sibuk pelayanan Yesus. Ia menyentuh kehidupan begitu banyak orang, tetapi ia meninggalkan jejak yang lebih besar bagi para muridnya. 
pada peristiwa perubahan transfigurasi Markus 9 ayat 1 sampai 9 ia memberikan memberikan satu tipologi mengenai kedatangannya kelak dalam kuasa dan kemuliaan sekali lagi melalui peristiwa ini tidak diungkapkan kepada tiga rasul yang bersamanya tentang siapa sosok Yesus sebenarnya akan tetapi menjelang perjalanan terakhirnya ke Yerusalem kita melihat kebingungan ketakutan dan keraguan para rasul di saat Yesus ditangkap ia justru harus sendirian menghadapinya karena para murid langsung melarikan diri dan bersembunyi ketika ia dihukum masa Yesus dengan berani menyatakan bahwa ialah Kristus putra yang yang terpuji dan kelak akan kembali sebagai pemenang Markus 14 ayat 61 sampai 6 kedua Peristiwa klimaks terkait penyaliban kematian penguburan dan kebangkitan Yesus tidak disaksikan sebagian besar muridnya. Beberapa wanita yang setia justru tidak sempat menyaksikannya. Setelah sabat di pagi hari pertama mereka pergi ke kuburan dan membawa rempah-rempah ketika mereka melihat batu penutup kubur telah dipindahkan mereka segera masuk ke dalam kuburan. Bukan tubuh Yesus yang mereka temui Melainkan seorang malaikat yang berbalut kain putih Pesan sukacita yang mereka terima adalah Ia telah bangkit Para wanita menjadi penginjil pertama di mana mereka menyampaikan kabar gembira Mengenai kebangkitannya kepada para rasul Pesan ini juga kelak yang diberitakan ke seluruh penjuru dunia Di abad-abad mendatang sampai dengan hari ini Hubungan Karena segmen pembaca yang dituju Markus adalah kaum non-Yahudi ia jarang mengutip perjanjian lama seperti halnya Matius yang memang tertarik menginjili orang Yahudi. Ia tidak memulai Injil dengan sisilah keluarga yang menghubungkan Yesus dengan tokoh-tokoh besar Yahudi. Tetapi memulainya dengan pembaptisannya, permulaan dan pelayanannya di bumi. Walaupun telah tetap ada beberapa kutipan dari nubuat, dari nubuat perjanjian lama... Seperti mengenai pembawa pesan, Yohanes Pembaptis yang akan menyerukan persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya, Markus 1 ayat 3, kemudian berdampingan dengan Yesaya 40 ayat yang ketiga, di saat bangsa Yesaya sedang menantikan kedatangan Mesias, perkataan Yesus yang merujuk kepada perjanjian lama tercatat dalam beberapa bagian di Injil Markus, pada Markus 7 ayat 6, Yesus dikisahkan mengharik orang Farisi karena ibadah mereka yang palsu yang hanya berupa kata-kata karena hati mereka jauh. Daripadanya yang merujuk tulisan Nabi Yesaya ketika mengecam kekerasan hati mereka. Yesus juga tercatat merujuk kepada nubuat perjanjian lama ketika para murid akan terpecar bagaikan domba tanpa gembala sewaktu Yesus ditangkap dan dibunuh. Ia kembali merujuk kepada tulisan Yesaya ketika ia mengusir para penukar uang di bait Allah. Yeremia ketika merujuk kepada kitab Mazmur ketika menyatakan dirinya sebagai batu penjuru bagi iman kita dan gereja. Praktek Markus menggambarkan Yesus sebagai anak Allah yang menderita, yang sedang yang melayani, yang berkorban untuk manusia, sebagaimana orang Kristen diharuskan juga melakukan perkara-perkara yang sama. Shalom, sahabat cinta Alkitab, kita sudah belajar kitab yang kedua yaitu Markus. Kita akan belajar selanjutnya adalah kitab Lukas. Sampai bertemu kembali dalam kitab Lukas. Amin.